ناموں میں سے جو کربلا کے ناموں میں سے ایک نام ہے وہ ہے شات الفرات اصل ڈسکشن اس میں ہے اور اسی جگہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسکس کر دیا فقط تف تف کے معنی بھی ہیں کنارا لیکن جو مکمل ہے وہ ہے تف الفرات یعنی فرات کا کنارا اب جب فرات کے کنارے کی بات ہوتی ہے تو اب یہ ڈسکشن جو ہے خود ایک ٹاپک ہے کہ دعا کریں کہ ہماری کتابیں ہمیں لانے کی اور کھولنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے تو اس وقت تو وہ ایک جگہ امریکہ میں بند ہیں نہیں معلوم دیمک کھائے گی یا کیڑے لگیں گے لیکن خدا کی مسئلہ تو تو وہ کھولیں کیونکہ ہمارے پاس بائبل سے ریلیٹڈ بہترین قسم کا کلیکشن ہے کہ جس میں خود ایک ڈسکشن آتا ہے کہ بائبل سے ریلیٹڈ جگہیں یہ خود ایک الگ ٹاپک ہے جیسے کہ بائبل ایٹلس کے نام سے اس قسم کی بہت ساری چیزیں کہ جو بائبل میں جگہیں بیان ہوئی ہیں وہ کہاں ہیں اب یہاں پر ڈسکشن یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو فرات کا کنارہ ہے فرات سمجھیں ترکی کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور عراق سے ہوتا ہوا جاتا ہے کہاں تک بحر عرب میں گر جاتا ہے تو اس کا کنارہ جو ہے وہ تو سارے ہی کنارے وہی ہیں لیکن اب یہاں دیکھنا ہوگا کہ یہ سب کنارے ہیں وہاں سے لے کے یہاں تک سب کنارے ہیں لیکن کوئی علاقہ ایسا پڑتا ہے کہ جس کا نام شات الفرات یا تف الفرات ہو تو کہا جائے گا وہ یہ والا علاقہ ہے ہیں سب یہ کنارے ترکی کے اوپر سے لے کر بحر عرب تک دونوں سائٹ کے کنارے ہیں لیکن کیا کوئی علاقہ ایسا ہے کہ جس کا نام شات الفرات ہو تو وہ یہی ہے کربلا اور اس کے آس پاس کا حصہ اب یہاں پر ایک ڈسکشن ہے خود بائبل والوں کے درمیان اور ایک علاقے کے نام پر ڈسکشن کیا جاتا ہے اور وہ ہے کرکمیش اور بعض کرسچن علماء خصوصاً اس وقت جارجیا کے جو ایک عالم دین ہیں اور بعض اور افراد نے بھی کہا کہ کرکمیش جو ہے وہ شاید یہی علاقہ ہے اور اس کے لیے جو ایک اور سپورٹر مل جاتا ہے وہ کیا مل جاتا ہے کہ اس پورے نہر کے کناروں میں نہر سے مراد دریا کے کناروں میں یہ سارے کے سارے دریائے کنارے ہیں لیکن فرات کا کنارہ یعنی شات الفرات اور تف الفرات جو ہے وہ فقط اس حصے کو کہا جا رہا ہے کچھ بائبل کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ شام میں ہے کیونکہ فرات وہاں سے بھی ہوتا ہوا آ رہا ہے لیکن آپ کو تعجب ہوگا کچھ کرسچین نے کربلا کے لیے واضح لکھا ہے کہ کرکمیس یہ ہے وہ نہیں ہے ابھی اور بات ہے کہ جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو انہوں نے اپنے صاف دل سے لکھ دیا لیکن وہ افراد کیونکہ ان کے بھی مناظرے کرنے والے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو لکھا گیا تو اس سے کیا مضبوط ہو جائے گی شیعت مضبوط ہوگی اسلام مضبوط ہوگا جس طرح سے ہمارے بعض مذاہب اسلامی روایات میں ہیر پھیر کرتے ہیں مثال کے طور پر مولا کے معنی دوست ہیں کیوں کہ اگر وہ مولا اولا بے تصرف لیں گے تو کیا مضبوط ہو جائے گی شیعت مضبوط ہو جائے گی لیکن ہر دین مذہب میں کچھ ایسے اسکالرز ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے جو بات علمی طور پر ثابت ہے ہم تو وہ کریں گے تو اصل ڈسکشن آتا ہے کہ اس پورے ترکی کے اوپر سے جو فرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ آ رہا ہے بحر عرب تک شام سے عراق اور عراق سے آ کر جو ہے یہاں پر گر رہا ہے کویت کی طرف تقریباً یہ پورا کا پورا شت الف شات الفرات ہے لیکن شات الفرات اس میں نام کس جگہ کا ہے تو وہ کربلا کا ہے اور پھر بعض حوالے ہیں کہ کرکمیش جو ہے وہ کہاں ہیں وہ بھی یہی علاقہ ہے اب یہ سارا پرابلم جو ہو رہا ہے کہ اس میں بعض عیسائی ادھر آ رہے ہیں بعض عیسائی ادھر جا رہے ہیں اور اگر آپ عربی دنیا میں جائیں تو اس کے اوپر ایک زوردار ڈسکشن ہے جو کرسچن عیسائی کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ اس خطرے کو سمجھتے ہیں یورپ امریکہ کے عیسائی اس خطرے کو اتنا نہیں سمجھتے کیوں کہ ان کے بہم و گمان میں نہیں ہے کہ کرکمیش کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے یا شات الفرات کی وجہ سے کیا پرابلم ہو سکتا ہے 
جو عرب دنیا کے اور خصوصاً عراق کے کرسچن ہیں وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ اگر کرکمیش یہاں ظاہر کر دیا تو کس کو فائدہ ہوگا اور اگر کرکمیش شام میں ظاہر کیا تو کس کو نقصان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا تو کربلا کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ ہے کرکمیش اور یہی وہ جگہ ہے کہ جو شات الفرات ہے اب یہ پرابلم ہو کیوں رہا ہے یہ اتنا سوچ کون رہا ہے کس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے کیا اسلام کا فائدہ ہوگا کیا تشیعوں کا فائدہ ہوگا کیا نقصان ہوگا ان کے عقائد کو اور کس طرح سے ان کے لوگ نکل کے یہاں آ سکتے ہیں تو بعض کرسچن جب مذہب حق کا اہل بیت قبول کرتے ہیں تو اس میں ایک جو موضوع آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ شات الفرات کہاں ہیں اور کرکمیش کہاں ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک ڈسکشن ہے خود بائبل میں اور تینوں ترجمے آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے اور بائبل کی ایک بک ہے کہ جس کو اردو میں عام طور پہ کہا جاتا ہے یرمیاں یرمیاں نبی کی کتاب عربی میں عام طور پہ کہا جاتا ہے ارمیاں نبی کی کتاب اور انگلش میں دا بک آف جرمیاں تقریباً یہی پروننسیشن ہے اور وہاں پر ایک ڈسکشن آتا ہے چیپٹر نمبر فورٹی سکس کی آیت نمبر دس میں کہ پہلے اردو میں اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ خدا ون رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک زبیحہ ہے زبیحہ اب آپ تصور کریں ہمارے ہاں زبح العظیم اور پھر اس کے بعد روایات میں زب عظیم امام حسین علیہ صلاح وسلام کو کہا گیا ہے اور بک آف ارمیاں یا کتاب یرمیاں یا بک آف جرمیاں میں کیا آیا ہے موضوع کہ خداون رب الافواج کے لیے اس اللہ کے لیے کہ جو افواج کا خدا ہے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک زبیحہ ہے یعنی ایک شخص زبا ہوگا این اس کا ترجمہ جو سفر ارمیہ میں ہے وہ کیا ہے زبیحتن اس کے لیے ایک زبیحہ ہے فی ارد شمال ان دا نہر الفرات کہ نہر فرات کے پاس اللہ کا ایک زبیحہ ہے کہ جو اللہ کے لیے زبا ہوگا یہ والا موضوع کرسچنس کے درمیان ہے اور ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تھا اس وقت کہ جب یہ لکھی گئی کتاب یا یہ پیشنگ گوئی تھی تو یہ بظاہر لب و لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئندہ کی پیشنگ گوئی ہے اور یہ جو نام رکھے گئے تھے کربلا کے خصوصاً کرب ایلا وقو اس کے بعد کرب ایلا تو یہ تھا ہی اس لیے کہ وہاں پر لوگ آ کے جمع بھی ہونا شروع ہو گئے تھے کہ یہاں پر اللہ کا ایک عظیم شخص زبا ہوگا اور یہ جگہ اس زمانے میں بابل والوں کے لیے احترام کی جگہ تھی اور انگلش میں بھی دا بک آف جرمایا میں فار دا لارڈ دا لارڈ آل مائی ول آفر سیکریفائز ان دا لینڈ آف دا نارتھ بائی دا ریور آف فرات اور بعض جگہ فرات کی جگہ جو ہے ایفیورٹ ایفیورٹس تقریباً اس قسم کا پروناؤنس کرتے ہیں کہ وہاں پر بالآخر اللہ کے لیے ایک سیکریفائز ہوگا ایک زبیحہ ہے یہ زبیحہ بائبل میں ایک ڈسکشن ہے اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تدریجن اہل بیت علیہ مصلاۃ السلام کی جانب دنیا آئے گی اور مختلف طریقوں سے آئے گی اور یہ جو اربعین کا سلسلہ چل رہا ہے یہ سبب بنے گا کہ لوگوں کی توجہ ہوگی اور جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ اس وقت جو ایک بڑا ملک ہے یورپ کا وہ کہ ترکی سے قریب ہے جارجیا اور یہ جارجیا اس کا نام ہے جناب حضرت جرجیس کے نام پر اور اس کا پرچم اگر دیکھیں تو اتنا زیادہ مذہبی پرچم کسی بھی ملک کا نہیں ہے کیونکہ اس میں پانچ کراس ہیں ایک بیچ میں کراس ہے چار ادھر ادھر کراس ہیں اور اس کے جو ایک ان کا اپنے ملک کی ایک علامت ہے وہ جناب جرجیس کا مجسمہ ہے 
کہ وہ شیطانی طاقتوں کو اجدہ دکھایا گیا ہے ان کو مار رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلات والسلام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ اختار قم و کوفہ و تفلیس کے خداون تبارک و تعالیٰ نے قم اور کوفے اور تفلیس کو اختیار فرمایا ہے اب بظاہر اس روایت سے لگتا ہے کہ یہ آنے والے زمانے کے لیے امام فرما رہے ہیں ورنہ تو مکہ مدینہ پہلے اختیار ہو چکا ہے کہ ظہور سے پہلے اور جو اللہ کا انشاءاللہ کے جو شیعوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا اس کے لیے ان تین شہروں کی بڑی شیعوں کو ضرورت پڑے گی قم اور نجف تو سمجھ میں کوفہ تو سمجھ میں آ رہا ہے اب یہ تفلیس جو ہے یہ جورجیا کا شہر ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے انگلیش میں تبلیس تبلیس اور وہاں اسی فیصد آبادی جورجیا کی کرسچن ہے ٹوینٹی فیصد مسلمان ہے ٹوینٹی میں سے آدھے شیعہ ہیں اور آدھے سنی ہیں اور یہ جو پریسٹ دیکھتے ہیں آپ بعض دفعہ کربلا میں آ کے سجدہ کر رہے ہیں نیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ جورجیا کے چیف پریسٹ ہیں اور انہوں نے کچھ عرصے پہلے اس موضوع کو ڈسکس کیا اور امام حسین علیہ السلام کے لیے یہی کہا کہ یہی وہ زبیہ ہیں کہ جو فرات کے پاس ہوں گے I came here in this holy place for the first time along with another bishop from Georgia, Bishop Elias, for the day of Ashura in 2014. The moment I stepped in this holy place, I realized how close Christians, Muslims, and other people are. I came here as a part of the quest another year for the identity of the martyr, who was brutally killed by the river Euphrates. In accordance with the book of the Jeremiah, the prophet in the Bible. Today, I am standing here in the shrine of the martyr and his companions who, have, who were killed in the north country by the river Euphrates.